डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सी 3.3 न्यूज एनालिसिस एंड इट्स फॉर स्टैंडर्ड सेवेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश ओके नाउ लेट अस सी पार्ट ए क्लोज्ड शूज नॉट अलोड इन एग्जामिनेशन हॉल्स तर बात मी काय आहे क्लोज शूज बंदिस्त असे शूज म्हणजे अगदी लेस वगैरे लावलेले किंवा नसतीलही लाव लेस नसलेलेही सुद्धा असे काही शूज आपण वापरत असतो तर ते शूज एक्झामिनेशन हॉलमध्ये परीक्षा केंद्रात अलोड नाही आहेत म्हणजे त्या त्या शूजला घालण्यासाठी तुम्हाला परवानगी नाही आहे बेंगलुरू आता ही जी न्यूज आहे ती कुठली तर बँगलोरमधली आहे शिवम इन्स्टिट्यूट ऑफ इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी बेंगलुरू हॅज रिसेंटली इश्यूड अ लिस्ट ऑफ डूज अँड डोंट्स फॉर कॅन्डिडेट्स टेकिंग द एन्ट्रन्स टेस्ट टू द प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट दिस इयर तर विद्यार्थी मित्रांनो ही जी न्यूज आहे ती कोणी दिलेली आहे शिवम इन्स्टिट्यूट ऑफ इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी बेंगलुरू बेंगलोरमधल्याच इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजीची जी काही इन्स्टिट्यूट आहे शिवम इन्स्टिट्यूट नावाची तर त्यांनी ही न्यूज दिलेली आहे परीक्षा केंद्रात येताना काय करावे आणि काय करू नये ह्या सूचना आपल्याला ह्या न्यूजद्वारे मिळत आहेत या बातमीद्वारे मिळत आहेत तर जे काही कॅन्डिडेट्स आहेत जे एंट्रन टेस्ट देणार आहेत या इन्स्टिट्यूटसाठी तर त्यांच्यासाठी असलेल्या या सूचना द कॅन्डिडेट्स विल नॉट बी अलोड टू एंटर द एक्झामिनेशन हॉल विअरिंग क्लोज शूज बूट्स इवन सॉक्स तर विद्यार्थ्यांना जे कॅन्डिडेट्स आहेत त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे की एक्झामिनेशन हॉलमध्ये एंटर करण्यासाठी तुम्हाला जे क्लोज शूज आहेत किंवा बूट्स आहेत आणि अगदी सॉक्ससुद्धा घालण्यास परवानगी नाही आहे तर तुम्ही ते घालायचे नाही आहेत परीक्षा हॉलमध्ये येताना अदर आयटम्स विच विल नॉट बी अलोड इनसाईड इन्क्लूड मोबाईल फोन्स मायक्रोफोन्स इयरप्लग्स कॅल्क्युलेटर्स अँड अदर इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स पॉचेस प्रिंटेड ऑर ब्लँक पेपर्स अँड इवन पेन्स अजून काय काय आणायचं नाही आहे परीक्षा केंद्रात तर अजून दुसरे कोणते आयटम्स आहेत कोणत्या वस्तू आहेत जसे मोबाईल फोन असतील मायक्रोफोन आहेत किंवा इयरप्लग्स असतील तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर्स असतील किंवा अजून दुसरे काही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स असतील तर ते तुम्हाला त्या परीक्षा हॉलमध्ये नेता येणार नाहीत त्याचबरोबर तुमचे काही पाऊच असतील आणि ब्लँक पेपर म्हणजे अगदी कोरा कागद किंवा प्रिंटेड असेल एखादा कागद तर तो सुद्धा तुम्हाला त्या परीक्षा हॉलमध्ये नेता येणार नाही आहे इव्हन पेन्स अगदी पेनसुद्धा तुम्हाला त्या परीक्षा हॉलमध्ये न्यायचा नाही आहे द पेन्स विल बी प्रोवायडेड इन द हॉल बाय द इन्व्हिजिलेटर्स आणि काय म्हटलं इथं तर जे काही पेन्स आहे तुम्हाला परीक्षा हॉलमध्ये लागणार आहेत परीक्षा देण्यासाठी तर ते पेन्ससुद्धा तुम्हाला इन्व्हिजिलेटर्सकडनं प्रोवाइड के लिए जी पुरवले जी तो इन्विजिलेटर मजे को पर्यवेक्षक ओके तोड़ून तुम्हारा हे पेन देना आता यावर आधारित हा न्यू न्यूज पर आधारित को क्वेश्चन आन्सर्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूड कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेटर्स तो हा तिग ही वर्ड्स मीनिंग अपने इत लिहाय है आन्सर पहूया तर विद्यार्थी मित्रांनो इथं सगळ्याच क्वेश्चनचे आन्सर्स मी इथं लिहून दिलेले आहेत आपण वन बाय वन रीड करूयात तर फर्स्ट क्वेश्चन होता आपल्याला की इश्यूड कॅन्डिडेट्स आणि इन्व्हिजिलेटर्सचं मिनिंग काय होत आहे तर दिलंय इश्यूड मीन्स गेव सेकंड कॅन्डिडेट्स म्हणजे स्टुडंट्स आणि इन्व्हिजिलेटर्स म्हणजे सुपरवायझर्स ओके त्यानंतर क्वेश्चन सेकंड हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट ही जी एंट्रन्स टेस्ट आहे ती कोण कंडक्ट करत आहे तर त्याचा आन्सर आहे शिवम इन्स्टिट्यूट ऑफ इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी बेंगलुरू इज कंडक्टिंग द टेस्ट आफ्टर दॅट क्वेश्चन थर्ड डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप फोर ऑर फाईव्ह तर तुम्ही चार किंवा पाच जणांचं ग्रुप तयार करायचं आहे आणि ह्या क्वेश्चनवर तुम्हाला डिस्कस करायचं आहे डिस्कशन करायचं आहे ए व्हाय इज क्लोज फुटवेअर फुटवेअर मीन्स शूज ऑर सॉक्स नॉट अलोड इन द एक्झामिनेशन हॉल तर काय कारण असेल त्यांनी बंद बूट वापरण्यास मनाई केलेली आहे तर याचं काय कारण आहे आन्सर सम स्टुडंट्स कॅन हाईड कॉपी मटेरियल इन शूज ऑर सॉक्स सो द इन्स्टिट्यूट नॉट अलोड सॉक्स अँड शूज इन द एक्झामिनेशन हॉल कारण काही विद्यार्थी त्यात कॉपी लपू शकतात 
म्हणून त्यांनी या बंद बुटांना परवानगी दिलेली नाही आहे म्हणजे मनाई केलेली त्यानंतर बी व्हाय वॉज द इन्स्टिट्यूट नॉट अलोड इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स इन द हॉल आणि हे वेगवेगळ्या प्रकारचे मोबाईल असेल मायक्रोफोन असेल तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स त्यांनी इन्स्टिट्यूटमध्ये आणण्यास म्हणाई का केलेली आहे किंवा त्या परीक्षा केंद्रात आणण्यास म्हणाई का केलेली आहे आन्सर स्टुडंट्स कॅन यूज दीज गॅजेट्स टू डू कॉपी मीन्स फॉर फायंडिंग आउट द आन्सर्स सो द इन्स्टिट्यूट नॉट अलोड इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स इन द हॉल कारण त्याचंही कारण तेच आहे विद्यार्थी त्या गॅजेट्सच्या मदतीने ते क्वेश्चनचे आन्सर शोधू शकतात म्हणून ही गॅजेट्ससुद्धा त्यांनी परीक्षा हॉलमध्ये आणण्यास मनाई केले तर त्यानंतर सी पहा व्हॉट अदर मेजर्स कॅन बी टेकन टू प्रिव्हेंट कॉपी तर ह्या कॉपीला थोपवण्यासाठी म्हणजे कॉपीला प्रतिबंध करण्यासाठी अजून कोणते उपाय आपल्याला करता येऊ शकतील आन्सर आहे द यूज ऑफ सी सी टी व्ही कॅमेराज इन हॉल ऑर क्लास ॲज वेल ॲज स्ट्रिक्ट सुपरविजन कॅन प्रिव्हेंट कॉपी तर सुपरविजन जर स्ट्रिक्ट केलं व्यवस्थित लक्ष देऊन केलं तर हे कॉपी ला आळा घालू शकतो आपण ओके त्यानंतर सी सी टी व्ही कॅमेरासुद्धा यूजफुल आहेत कोण कॉपी करते कोण नाही करत तर हे तुम्हाला एक ठिकाणी बसल्या बसल्या कळून जाईल तर अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कॉपीला प्रतिबंध करण्यासाठी यूज करता येतील क्वेश्चन फोर वाय इज धीस न्यूज पब्लिश इन न्यूज पेपर्स तर ही जी न्यूज आहे ती न्यूज पेपरमध्ये म्हणजेच वर्तमानपत्रात का प्रसिद्ध केली गेले आन्सर द न्यूज पब्लिश इन न्यूज पेपर्स टू स्प्रेड अवेअरनेस अमंग स्टुडंट्स अँड पॅरेंट्स खूप इझी आन्सर आहे त्याचं कारण लोकांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी म्हणजे लोकांमध्ये किंवा स्टुडंट्समध्ये ॲक्च्युअलमध्ये तर विद्यार्थ्यांना हे कळायला हवं की आपण परीक्षा केंद्रात जाताना परीक्षा हॉलमध्ये जाताना कोणकोणत्या गोष्टी न्यायला हव्यात आणि कोणकोणत्या गोष्टी आपण टाळायला हव्यात म्हणून त्यांनी ही बातमी न्यूज पेपरमध्ये दिली कारण भरपूर असे जे स्टुडंट्स आहेत ते न्यूज पेपरमधून ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती करून घेऊ शकतात तर आता आपण पाहत आहोत बी पार्ट फ्रॉम द न्यूज अनालिसिस रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम ॲक्टिंग तर रितिका एक ॲक्टरचं नाव आहे आणि ती काय करते तर ॲक्टिंगमधून ब्रेक घेते त्यावर आधारित ही न्यूज आहे मुंबई सप्टेंबर नाईन डेटही दिलेली नाईन सप्टेंबरची ही न्यूज आहे आणि मुंबईमधून तर रितिकाने घेतली तिच्या ॲक्टिंगमधून म्हणजे अभिनयातून निवृत्ती किंवा ब्रेक ओके फेमस ॲक्ट्रेस रितिका हु इज बिलीव टू बी द मोस्ट हायली पेड स्टार इन बॉलिवूड इज ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फॅन्स तर फेमस ॲक्ट्रेस रितिका फेमस ॲक्ट्रेस म्हणजे प्रसिद्ध अशी अभिनेत्री जिचं नाव आहे रितिका हु इज बिलीव टू बी द मोस्ट हायली पेड स्टार म्हणजे बॉलिवूडमधली ॲक्टिंग करण्यासाठी खूप जास्त असा पैसा ती घेत असते अशी स्टार अशी सिनेतारका काय करणार आहे तर आल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फॅन्स तर तिचे जे काही फॅन्स आहेत चाहते आहेत एक प्रकारे त्यांचं ती काय करणार आहे ब्रेक द हार्ट्स हृदयभंग करणार आहे का कशा पद्धतीने कारण ती रि रितिका जी आहे ती ब्रेक घेते ॲक्टिंगमधून अभिनयाच्या क्षेत्रामधून इन अँड इन्फॉर्मल चॅट विथ जर्नालिस्ट शी रिविल दॅट शी विल नॉट साईन एनी मोर फिल्म्स तर जर्नलिस्ट म्हणजे काय पत्रकार आपल्याला माहितीच आहे तर पत्रकारांशी बोलताना इन अँड इन्फॉर्मल चॅट विथ जर्नलिस्ट इन्फॉर्मल चॅट म्हणजे अनौपचारिकरित्या ती गप्पा करत असताना चॅट करत असताना तिने रिव्हील केलं तिने उघडकीस आणलं किंवा सांगितलं दॅट शी विल नॉट साईन एनी मोर फिल्म्स तर आता याहून पुढे ती एक म्हणजे काही फिल्म्स किंवा एकही फिल्म साईन करणार नाही आहे किंवा म्हणजेच स्वीकारणार नाही आहे आफ्टर कम्प्लिटिंग द बिग बजेट मूवी अँड नेक्स्ट मंथ आणि तिचा नेक्स्ट मंथमध्ये पुढच्या महिन्यात अँट नावाचा जो बिग बजेट असा चित्रपट आहे पिक्चर आहे तो केल्यानंतर ती कोणतीही फिल्म स्वीकारणार नाही आहे 
शी रिफ्यूज टू गिव एनी रीजन्स फॉर हर डिसिजन डिसिजन म्हणजे निर्णय आणि रिफ्यूज म्हणजे नकार देणे तर त्याचं कारण सांगण्यास किंवा तिचा जो निर्णय आहे त्याचं रिझन सांगण्यास कारण सांगण्यास तिने रिफ्यूज केलं आहे मनाई म्हणजे नकार दिलेला आहे हाऊ एव्हर सोर्सेस क्लोज टू हर रिव्हील दॅट नाव शी वॉन्ट्स टू मेक अ करिअर इन पॉलिटिक्स जवळचे असलेले जे काही व्यक्ती असतील त्यांच्याकडून रिव्हील झालं आहे माहिती झालं आहे की रितिकाला पॉलिटिक्समध्ये राजकारणामध्ये तिचं करिअर घडवून आणायचं आहे म्हणून तिने हा निर्णय घेतला आहे ओके नाव लेटेस्ट सी क्वेश्चन फर्स्ट गे इज द मिनिंग ऑफ मोस्ट हायली पेड रिव्हील्ड साईन फिल्म्स तर या तिघही वर्डचं मिनिंग आपल्याला इथं सांगायचं आहे लेटेस्टचे आन्सर तर फर्स्ट वर्ड जो आहे मोस्ट हायली पेड याचं मिनिंग आहे द ॲक्टर ऑर ॲक्ट्रेस हु गेट्स द हायेस्ट अमाऊंट फॉर ॲक्टिंग इन एव्हरी फिल्म एखादा ॲक्टर किंवा ॲक्ट्रेस असेल सिनेतारका असेल अभिनेत्री असेल त्यांना जास्तीत जास्त अमाऊंट त्या फिल्म करण्यासाठी मिळते तिलाच म्हटलं जातं मोस्ट हायली पेड ओके रिव्हील्ड मेड समथिंग नोन टू समबडी एखादी गोष्ट माहिती होणे त्यानंतर थर्ड आहे साईन फिल्म्स टू साईन अ लिगल ॲग्रीमेंट फॉर ॲक्टिंग इन द फिल्म आफ्टर दॅट क्वेश्चन सेकंड वॉट वर्ड्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज ॲट फिल्म इंडस्ट्रीसाठी कोणता वर्ड यूज केला जातो बॉलिवूड त्यानंतर बी समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेन बिग बजेट मूवी क्वेश्चन थर्ड गेस वाय अँट इज अ बिग बजेट मूवी आन्सर इट्स अ बिग बजेट मूवी सो दॅट द प्रोड्युसर हॅज टेकन ऑर सिलेक्टेड हायली पेड स्टार रितिका फॉर इट बिग बजेट मूवी का म्हटलं गेलं आहे अँटला कारण याच्यावरनंच कळतं आहे की जी हायली पेड स्टार आहे जी अभिनेत्री आहे जी खूप जास्त अमाऊंट पिक्चर करण्यासाठी घेते आहे तर तिलाच त्यांनी काय केलेलं आहे सिलेक्ट केलं आहे यावरनंच कळतं आहे की अँट ही बिग बजेट मूवी आहे त्यानंतर क्वेश्चन फोर्थ कॅन यू थिंक ऑफ अदर रिझन्स फॉर रितिकाज डिसिजन तर रितिकाचे डिसिजनचे दुसरे काही कारणं तुम्हाला अजून सांगता येतील का तर ती का पुढे ऍक्टिंग करणार नाहीये अभिनय करणार नाहीये आन्सर मे बी रितिका वॉन्ट टू टेक ब्रेक ऑर शी माईट बी गेटिंग मॅरिड तर एखाद्या वेळेस हे काम करून करून ती थकली असेल म्हणून तिला थोडा ब्रेक हवा आहे किंवा ती लग्न करणार असेल असं अजून काही कारणं असू शकतात त्यानंतर क्वेश्चन फी वॉट विल बी रितिकाज रिॲक्शन टू धीस न्यूज ही जी काही न्यूज होती त्यासाठी रितिकाची काय रिॲक्शन होती आन्सर शी विल नॉट मेक एनी कमेंट ऑर शी माईट कॉल अ प्रेस कॉन्फरन्स टू क्लिअर थिंग्स तर रितिका काय करणार आहे रितिकाची काय रिॲक्शन असेल या बातमी मागे तर कदाचित ती कोणतीही कमेंट करणार नाही आहे किंवा ती प्रेस कॉन्फरन्सला म्हणजे पत्रकारांना ती बोलवेल आणि या सगळ्या गोष्टी क्लिअर करेल स्पष्ट करेल तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपण भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये मोस्ट डेंजरस टाईम इन हिस्ट्री यावर आधारित आपण क्वेश्चन आन्सर्स पाहणार आहोत आणि ह्या न्यूजचं एक्सप्लेनेशनसुद्धा ओके तोपर्यंत बाय बाय अँड थँक्यू